Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Barán está en la sala de estudio con Serap. Ve la hebilla que Barán ha preparado para Dylan. Le gusta mucho. Serap dice para quién es un regalo esta maravilla del diseño. Cuando Barán dice que es mi esposa, Serap se enfada mucho. Frat le dice a Dirya cómo te llevaré a la mansión. Dirya dice que te casarás conmigo. Cásate conmigo y seré la novia de la mansión. Dice que deberías ser el nuevo jefe de la tribu. También dice que te daré mis acciones. Por otro lado, Ildray encuentra a Sena y lo sigue paso a paso. Aprende sobre Cian. Se da cuenta de que trabaja en una joyería. Nuestra chica dice que tiene una buena tapadera. Mientras Dylan está cortando la flor del vestido en su habitación, llega Kader. Él pregunta qué pasó. Quiere compartir su tristeza. Por otro lado, Gul y Firat se encuentran. La Rosa habla de sus sueños. El sueño de la casa en la que vivirá, el sueño de un niño lo dice todo. Sin embargo, Frat ni siquiera escucha lo que dice Gul. Dirya nunca olvida lo que dijo. Gul se da cuenta de la distracción de Frat. Serap le cuenta a Baran sobre sus amigos de la escuela. Dice que vayamos a verlos juntos. Sin embargo, Baran ni siquiera escucha lo que dice. Cebrille, por otro lado, estaba muy contento con la presencia de Yamur y Betul. Cebdet le dice a Cebrille que debemos dejar a los niños con los servicios sociales. Cebrille dice que quiere pasar una noche más con ellos. Baran llega a Dylan. Ella dice que quiere hablar con él. Dylan dice que no quiere hablar. Estás entrando en mi habitación Baran. Estás jugando con mis cosas. Dice que estar en esta mansión es mi problema. Ni siquiera puedo dar un paso sin tu permiso. Luego sale al jardín. Barán dice que te devolveré la vida. Mientras está en el jardín, Destiny se acerca a ella. Kader está listo para escuchar a Dylan. Es como si una tormenta se estuviera gestando dentro de mí. Rompe mis ramas mientras trato de calmarlo. Dylan está muy roto y triste. El destino intenta apaciguarlo, pero no tiene mucho éxito. Barán se acercó al tío Ahmed. Barán dice que estás sacrificando tu propia felicidad por la felicidad de Dylan. Dice que es hora de no esperar, sino de hacer lo necesario. Azade llega a Serap. Ella charla con él. También quiere hacer realidad el sueño de Azade. Le dice a Azade que definitivamente regresará a Turquía. Ahora actuarán juntos. Yamur y Betul son muy agradables en un ambiente familiar feliz. Mientras Dylan está en el jardín, Baran se acerca a ella. Evitan mirarse a los ojos. Luego camina hacia Baran Dylan. Dylan recuerda la palabra de Kader. ¿Por qué te rendirías cuando has llegado tan lejos? Baran también recuerda las palabras del tío Ahmed. Entonces me pregunto si puedo reparar tu corazón herido. Mientras tanto, llega Kerem. Dice que encontré el regalo que querías para Serpil. Dylan se da cuenta en ese momento que dice que la hebilla no es para ella. Él se está preparando para ir a la cama. Mientras Dylan está enojado consigo mismo, Baran lo escucha. Cuando Dylan se da la vuelta, se enfrenta a Baran. Baran dice lo que pasó. Dylan dice cuánto tiempo has estado aquí. Baran responde que será testigo de tu ira. ¿Con quién dices que estás enojado? No le dice a nadie. Baran dice que sería mejor si tratas de hablar. Dylan es terco. Dice que no puedes hablar con él. El varón sonríe. Dylan dice que me voy a dormir, que tengo sueño. Se escapa de Baran. A la mañana siguiente, Baran se pone la camiseta. Se elimina el botón. Él cae al suelo. Baran dice que iré y me cambiaré. Dylan dice que no te cambies. Yo coseré. Luego comienza a coser el botón. 
La voz interior de Barán dice cómo puedo mantenerme alejado de ti cuando estás tan cerca. Luego huele su cabello. Ildray encuentra la casa de Aise y Sena. Mientras Destiny está en la cocina, Dylan se acerca a ella. Dice que no entendió bien el regalo. Entonces llega Gul y dice que Barán te está llamando. Mira destino, actuaste sin pensar. Él dice ve ahora, obviamente te dará tu regalo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.